Mga biyero, tinanong namin ang isang daang kapuso, saan lugar nga ba ang matatagpuan ng mga ito? Batanis kaya? Amsterdam? O Rome? Clue! No need for passport. At kung mapapadpad kayo sa norte, malamang ay nadadaanan nyo ang probinsyang ito. Services! Ang top answer, malalaman natin ngayong gabi. Dahil katabing bayan ito ng Pampanga, marami sa mga residente dito marunong ding magkapampangan. Pati ang pagkain, hindi rin nalalayo. Eh magkasing sarap naman kaya? Ang Bamban ay sa boundary ng Bamban, ay Starlak. Boundary ng Tarlac at Pampanga. And guess what? Ito ang version nila ng sisig. Pero ang hanash ng mga Tarlac ninyo, namakana ako ya! Dahil ngayon, it's our time to shine. We're going back to Tarlac. Of course, I featured a lot of places in, in my lifetime with, with my crew and travel show stuff. But I'm surprised now. wow, this is something new again. And in Tarlac. Lugar na kompleto sa Arcados ba ang hanap nyo? Huwag lang mag-stop over. Sa susunod, dayuhin nyo na mismo. So whether pang low cost yan, low budget, or yung pang, uh, mga pang high end, marami po tayong mapupuntahan dito sa ating bayan ng Pamban. This is a place for the whole family. Pang barkada, pang magkakaibigan, pang lovebirds. Actually, kahit na mabata, kahit na matanda, pwedeng pumunta dito. Para sa road trip na worth it, tara na sa Tarlac. Binupo ng 17 municipalities at isang city ang Tarlac Province. Sa southern part ng probinsya, matatagpuan ang bayan ng Pamban. Pinaliligin nito ng Pampanga at Zambales. Ang first stop natin dito, familiar ba? Kung iniisip niyo, bigla tayong napadpad sa Batanes, kalma lang dahil nasa Tarlac pa rin tayo. 2019, nang buksan ang Bella Montana Farm. Unfortunately, after a few months, ay nagkaroon na ng lockdown. Kaya nagsara rin pansamantala ang camping site. Pero ngayon, di na rin ito muli. Sa pagbisita natin dito, may naabutan tayong pamilya. Magbabarkada. At magkasintahan na sinusulit ang good weather at captivating view. Nahabot po! Ay, kumusta? Kain na, kain na, kain na. Oh, hindi. Actually, nagbigay lang ako talaga ng uh, kutsilyo. Baka kailangan nyo lang ng kutsilyo. Ay, oh, para sa isda. Para sa isda. Yes, oh. Kain na tayo, kain ko lang po yung... Ay, dito pala yung upuan ko. Ah, ready, ready. Ay, nako. Kain na tayo, kain na. Ay, sige, sige. Uh, wow. Uy, salamat. Hindi po ako nagda-diet. Pwedeng pwede. Wala ko lang po. Ang pamilya ng katukayo kong si Andrew. Not once, not twice, kundi halos buwan-buwan daw kung bumisita rito sa farm. Have yarn? Tawag ko dito galawang pandemic eh. Ano? Oh, tama. Dahil parang halos lahat yata ng tao. Of course, when, when medyo wala nang lockdown masyado. Yes. Parang gusto nilang maghanap ng something, anything outdoor. Kasi na-lockdown nga and then... This is their way out para to go back to nature. Kayo, your family, yes. you guys have been doing this for a long time. Yes, we've been doing this for more than five years. For more than five Pero years. Pero laging naging uh, ano na lang nung lockdown. Ah. Almost every month we go places. I'm still quite shocked that I mean, of course, I featured a lot of places yes. in in my lifetime with with my crew and yeah. with my you know the travel show stuff, but. I'm surprised now. Wow, this is something new again. And in Tarlac. In Tarlac lang, yes. Kayo, oh. ha, what was your reaction when you found uh, this place? When I found this place, ano, uh, nung punta kami dito, ano, sobrang lamig. That was around January. January. Naka, naka bubble jacket kami pumunta dito. This is like two years ago? A year ago? Yeah, a year ago. Only. A year ago. This is a year okay. ago. Naka bubble jacket kami pumunta dito pag gabi sobrang lamig. Um, Maybe around 17 degrees or 16 degrees. And then mahangin, I'm guessing. Mahangin, yes. Wow. Generally, you have nice flat spaces, just a bit of slope, mm -hmm. pero just the right amount of slope na you can actually parang let your kids yeah, safe, roam freely. Safe sila. Kaya pumunta kami dito, hindi masyadong mahal ka kasi nga halos green pa dito eh. Kaya ito yung pinaka-best ano namin, uh, best location for camping. Kaya dito kami laging pupunta every month, usually nandito kami. 300 pesos ang camping fee kung may dala kayong sariling tent. Kung wala naman, don't worry, dahil may tent for rent dito. 300 pesos ang 10, nakasya ang dalawa hanggang tatlong biyero. Kung apat o lima naman kayo, 500 pesos naman ang renta para sa mas malaking tent. For day tour, it's 50 pesos per head and 50 pesos for parking fee. And pag camping naman, it's 300 pesos per head and additional 100 pesos for parking fee. 
Gusto mong bumiyahe ng Europe pero walang visa at passport? Worry no more dahil pwedeng dayuhin ang bagong sumisikat na pasyalang ito sa bayan pa rin ng baban. Look at me! In a foreign land, ang peg. Sino ka dyan? Kasi yung may-ari po ng Goshen Resort and Hotel ay eh, traveler po talaga siya. So nagpupunta po siya sa iba't ibang bansa. Rome is the yung pinaka-favorite po niya. April 2017, ang buksan ito sa publiko. At mula noon, marami lang namang ha sa 4-hectare Roman-inspired resort and hotel na ito. Sa ngayon, meron silang 33 rooms na kasyang hanggang sa dalawang daang biyero. We have different kinds of rooms. Meron tayong standard room which is for 3,500 pesos only. So free breakfast na po yun. At the same time, meron din tayong mga family rooms. At meron din tayong mga parang uh, dorm type na rooms. Paboritong prenup photoshoot location din ito dahil kahit saan kayo pumwesto, picture perfect ang bawat angulo. May apat na swimming pools din dito. Kung kayo naman ay magde-day tour, sightseeing is for only 150 pesos. At kung kayo naman ay magsiswimming, just add another 100 pesos. Kung nagutom sa one to sawang selfie at groofy, to the rescue ang mga kainan dito. Meron silang Japanese restaurant. At Italian restaurant na nagsaserve rin ng ilang Filipino dishes with a twist. Ilan sa bestsellers ng salmon sisig. Don Marciano Pasta Baby Back Ribs Tantan Men Port Katsudon At California Mackey Bukas ang resort araw-araw mula 8am hanggang 9pm From a Rome-inspired pasyalan Lipat naman tayo sa isa pang holy destination, ang Tarlac Holy Land and Pilgrimage Site. Ang naging inspirasyon daw nito, Jerusalem, na minsan na rin binisita ng nagpatayo ng pilgrimage site. While I was uh, ministering in this area, I find difficulties evangelizing the Aitas because they can hardly read the Bible. So it came to my mind on how I will present the life of Christ among these indigenous people. I decided to create a holy land. Makikita dito ang 12 stations of the cross. At ang pinaka-highlight dito, ang 40-foot statue of Jesus on the cross on Mount Golgotha. Ancestral domain ng mga ayta ang lugar, kaya sila ang mga tagapangalaga rito. Libre ang entrance sa pilgrimage site at bukas ito araw-araw. What I did is to partner with the Monasterio de Tarlac to help me maintain and propagate and really come out as a pilgrimage area. Calming at relaxing din ang susunod nating destinasyon. Red Barn? Windmill? Hmm, saan lugar naman kaya ito? Pililia Rizal? Bangi, Ilocos Norte, o Amsterdam? None of the above. Dahil nasa Tarlac City lang ang recreation area na ito, Bieros. A Highland Mini Golf na conceptualized siya during the pandemic. Parang conversations lang siya with the family. Originally, kubo lang siya. Gift ng dad ko sa mom ko. Then napansin namin yung mga tao, lagi nagpapapicture, umiikot, parang nagustuhan nila yung place. Doon namin naisipan, i-open siya sa public hindi rin kayo magugutom dito dahil meron silang cafe at restaurant. Pwede rin mag-volleyball at subukan ang kanilang mini-basketball. Ang babayaran niya lang is 50 pesos for adults and 30 pesos for kids. Susubukan ng aming cameraman na si Jeff ang highlight activity dito, ang golf. Sabi sa inyo eh, huwag maliit na kanilang mini-golf eh. <laughs> Dito, like sa Region 3, wala pang mini-golf. So naisipan namin na uh, mag enjoy lahat. Kahit walang experience sa golf, pwedeng maglaro. Panalong bonding activity dito para sa buong pamilya at barkada. Habang ang kakanin ng tarlak, nakarolyo, ito ang kanilang pinagmamalaking kapit rolls. 
tuwing may mga handaan kami, like Christmas, most especially New Year. So, syempre, kasi dahil we call it kapit. So, kapit, kapit na kapit, para yung swerte Ready, natin. Kumapit. Yes, kumapit. Parang tradisyon na sa mga Pilipino din, na mm -hmm. yung malagkit, na lagi tayong may kakanit. And normally, uh, mga locals or yung mga tiga bamban, yes. normally they eat this during a special occasion or it's it's pretty much like a, 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 a delicacy uh, na you a, can enjoy any any day yes for us naman, uh, if you're craving uh, for this kind of sticky rice mm -hmm. so you can make it on your own but uh, we have the local uh, yung mga kababayan natin dito mm -hmm. sa bamban pour lang natin siya dito sa ano natin and then we steam it for 20 minutes so it really is just a thin layer, no? Yes. Mm -hmm. Kasi uh, kung makapal yung butter natin, so tendency mahirapan tayong mag -roll. Mag -roll. Yes. Okay. So mas uh, better if yung pan natin is very little lang yung ibubuhos natin. So para mas mairoll natin ng mas maayos. Got it. Okay, so ito na yung finished product natin for latik. So for 100 ml of kakanggata. Para siyang tikoy? Yes, it's like tikoy mm. then. Okay. So dito sa center, Ano na, pork or beef gilingi? Ano to? <laughs> Dala ka na. Ano to? Latik. Latik. So, roll lang natin siya. So, ito na siya. Ayan. Okay. Tama nga yung hula natin. The texture is parang medyo tikoy. Sa gitna yung latik. I mean, the texture is really good. It's not a good color, but the texture is pretty much the same. Glutinous rice mixed with coconut milk. It is just, it's just executed differently. It, it was just prepared differently, but kung ano yung favorite natin texture, yung the right amount of sweetness na nakukuha natin kapag kumakain tayo ng sapin-sapin, yun din yung makukuha nyo kapag kakain kayo ng kapit dito sa banban. Hmm. It's different, yet the same, but it's perfect. Dahil mabigat sa tiyan ng kakanin, burn natin ang kinain natin sa racetrack. Magdadalawang dekada na ngayong taon ang Cart City Tarlac na matatapuan sa Tarlac City. We started uh, as friends, a group of friends na mahilig sa outdoor sport. Mahilig magkarera, kakamping. Pumupunta kami nun sa medyo mga racetrack sa Manila, sa Batangas, sa Cavite. Uh, nagtatry kami ng mga iba't ibang go-karts, fun karts at saka race karts. Tapos naisip namin bakit tayo kailangang lumayo so, naisip namin, tara, sama-sama tayo. Gumawa tayo ng isang racetrack at doon tayo magkarera. Meron silang dalawang pong go-karts dito. Ang single karts na may dalawang klase, junior at adult. Para sa edad na 10 hanggang 12 years old ang junior karts, habang ang adult karts naman ay para sa edad na 13 years old pataas. Meron ding pedal karts para sa mga bata at may sarili tong racetrack. Ang newest addition sa kanilang go-karts, ang twin karts na pandalawahan pero take note na isa lang ang pwedeng driver for safety. Sunit na rin daw ang 5-minute ride dahil makaiikot na ng apat hanggang limang beses sa racetrack na may habang 800 meters. Bukas ito araw-araw mula 12 noon hanggang 12 midnight. Whether pang low-cost yan, low-budget, or yung mga pang high-end po, marami po tayong mapupuntahan dito sa ating bayan ng Bamban. Saan naaabot ang 10 pesos nyo? May mapupuntahan yan sa Bamban. Kabubukas ng itong 2022 ng campsite na ito, kung saan makikita ang breathtaking view ng Mount Arayat. Yes, well, ang dinadayo nila dito is yung view. Kasi nga, ang ganda ng view, lalo-lalo na po paghapon. Yung mga street lights, kitang-kita po from... Kapas, Mabalaka, Clark. Kitang-kita po yung view dito. It was this parang, you think, a pandemic idea at, or medyo, I guess, lumawak at nagkaroon ng mas maraming mga tourist spots dahil sa pandemic? Mm, I think so. Kasi um, kahit ako nung, nung time na yun, nung pandemic din, um, naghahanap din ako ng 
place na pwedeng relax muna mm. kasi bahay nakaka boring boring na talaga sa bahay eh. Ano yung magandang oras pumunta yung mga tao dito? Um, para sa akin no ang jogging ko talaga is early morning, early morning talaga. Which yeah. is what? 5 5:30 um, around 5:30 okay. 6 ganun maganda pa yon kasi mostly ganito pa yung yung klima, mm -hmm. yung temperature din and kahit, sa, kahit summer no? I mean mm -hmm. at ganun. least hindi at ganun kainit oh. no. Oh. Nagsisimula ang day tour ng 5:30 a.m. hanggang 8 p.m. Kung bitin ng ilang oras ng sightseeing, pwede ang overnight stay dito mula 5 p.m. hanggang 9 a.m. kinabukasan. May bayad lang ng 100 pesos camping fee kung may dalang sariling tent. Kung wala naman, may pinarerentahan silang tent na pandalawahan at pangapatan sa alagang 100 pesos. Yung kubo po for day tour is 300. Overnight po namin is 500 for 6 packs po yun. May kainan din dito na nagbibenta ng iba't ibang silog meals at iba't ibang merienda. Pag bumisita po ng Tarlac, lalong-lalo na po dito sa ating bayan ng Bamban, uh, may pagmamalaki po natin yung iba't ibang mga pagkain na meron tayo. Isa po sa pinagmamalaki po natin ay ang bagis. Noong nakarang 49th founding anniversary ng Tarlac, kinilala ang bagis bilang official dish dito. Carabao meat ang original na ginagamit sa pagluluto nito dahil marami raw ang nag-aalaga ng kalabaw noon. Pero sa paglipas ng panahon, sinahogan na rin ito ng baboy, manok, baka at kambing. Well, bagis hindi natin tikman. Asis! Before, uh, pag sinayin mong bagis, it's kalabaw meat. Sa mga taong hindi gusto kumain ng kalabaw, ano ba yung pinakamalapit? Beef. So, Magkaroon tayo ng beef background. <coughs> Get it? Brief back. Anyway, brief background lang para sa mga hindi nakakaalam. Ang Bamban ay sa boundary ng Tarlac at Pampanga. And guess what? Ito ang version nila ng sisig. And as you all know, sisig comes from Pampanga. Ito na din. Mm-hmm. Gets. Yung unang tikim mo, may asim. Biglang, ayan na, parating na yung sili. Hello, gumagano siya sa, sa dila mo. But anyway, I get it. Totally get it. And that's why, ito yung parang naging base nila uh, sa ibang dishes na alam natin. Katulad neto. You can eat this on its own. Have a few drinks. Mas pulutan. You can eat this with definitely rice. And you can use this nga as the base meat for dishes like this one, this one. Pwede pang ang pizza eh. Pwede pang pasta. Hey, kaya na bahala. Bakit ba ako kumakain mag-isa? Eh, pwede naman may kasama. Bawal lang sad dito. At hindi nila kayo hahayangan mag-isa. Date review na ba? Tada! Sila ang mga date ko for today. Grabe ka naman. Toothbrush naman ako! Gusto mo na ito? Ilang lang yan sa mga pwedeng gawin as a volume tourist. Yan ang tawag sa mga bisita na gustong mag-volunteer sa pagpapakain, pagpapaligo, pakikipaglaro sa mga aso at pusa rito. That's what you call being a tourista for a cause. Oh no! Meron din sila accommodation na kasha ang hanggang dalawampung biyahero. 
when did it start? And uh, I guess when did your passion for, for animal welfare start? We established this in 2006 mm -hmm. because we were looking for a place where we can put our rescues from the dog meat trade because while we have arrangements before with the LGU, to put our rescues there, we had a very limited time to make to find homes for them. Okay, let's go back to the dog meat situation. Oh, hold on, because parang, of course, I I'm not like super uh, <laughs> exposed with the dog meat situation here in the country. How bad is it? Well, now it's better mm -hmm. okay. versus long time ago. I mean, 20 years ago, when we were starting the dog meat trade rescue, we were rescuing 200, 300 dogs in one truck, in one jeepney, in, in, um, in three, six rescues a month. The dog meat trade is prevalent in the north, Baguio Benguet, La Trinidad. In, in um, Ilocos region, Pangasinan, Central Luzon, here where we are right now, the dog meat trade is still very strong. Our founder is a British uh, citizen. Okay. Uh, Charles was able to read in a newspaper back in the UK about dogs being slaughtered okay. for commercial or human consumption. So he came here, investigated, he formed the group to look into it, and then eventually he formed Animal Kingdom Foundation. I think slowly he saw in me, because I had so many suggestions, I had so many things in my mind to help improve, because it's a passion. Eh, it's this, a potion. Yeah, something like that. Yeah. Okay, sorry. Ngayon ay may 300 dogs and cats ang inaalagaan nila rito at lahat ay naghahanap ng permanenteng tahanan o mga mag-aampon sa kanila. Is there like a screening test? Yes. Hashtag adopt, don't shop, viejeros. Give these fur babies a chance to find their forever home. Kauumpisa lang po namin na palaguin ang sector ng turismo po sa ganun. Mas makilala po sa mapa ng Pilipinas ang bayan po ng Bamben. Isa sa mga nakikilalang pasyalan dito ang susunod nating dadayuhin. Pero mukhang hindi nakisama ang panahon at inulan kami buong araw. Kamusta daw ng mga nakarang araw? Ay, ito nga po yung chika. <laughs> Kahapon daw po maganda yung araw. Ngayon po, umuulan. Ayan po, oh, ang ganda ng daan. Pero dahil ang mantra natin ay gagala kami, rain or shine, tuloy ang laban ni Heros. Patapos ang limang minutong lakaran, narating na namin ang Kalbutan Spring Pool o mas kilala bilang Bacha Pool. So hindi tayo ngayon sa, sa tabi ng Bacha Pools. Bakit tinawag na Bacha? Kakausap ko na sa, sa owner ng farm, which I think is a 24-25 hectare property. Sa dulo na ito, sa baba, mga katutubo, doon naglalaba gamit ang Bacha. Ang ah, mga batsya na ito, gano'y mga bulakan. Kung sinayang mga bulakan batsya, ibang dekalidad yata niya. I mean, from experience, coming from mga cameraman namin na galing bulakan. Iba daw, iba, iba daw talagang tatak bulakan. At napadbad pa yan dito sa Tarlac. So ang trip ng mga tao dito ay sumakay sa batsya at mag-lounge around sa, I guess, one of the four pools that are available now. Yung pools are man-made. Ni-utilize lang nila talaga yung daloy ng tubig. Um, so yeah, eh, as you can see, it's not the best weather. But, andiyan din pa naman yung tubig, andiyan pa naman yung batsya. Ano pang gagawin natin dito? Viajeros, balance is key. Focus lang. Para umusa tayo, let's be resourceful, guys. <laughs> Ayan, i-enjoy lang natin ang batsya moment. Oh no! Mabuti na lang nandito si Kuya. <laughs> First time ko bang sumakay sa isang bulakan made batsya? Probably not. Kaya kahit pa paano nagkaroon ako ng konting idea na tapat yung katawan mo ay nasa gitna para hindi mo siya, para hindi pumasok yung tubig sa loob ng batsya. Kasi once na pumasok yung tubig sa batsya, 
na substantial amount, doon tataob yung batsa. At kung sino mang taong nakasakay doon sa batsa nyo. Ano ba ang ultimate vacation goals? Siyempre, doon tayo sa all-in. Yung pwedeng pambamilya, pambarkada, para sa lovebirds, at pati na rin ang animal lovers. Yung kayang sakyan ng trip nyo, chill man o extreme activities. At syempre, doon tayo sa pasok sa budget, pero overflowing ang experiences. Kaya, tara na sa Tarlac. Hindi lang pang stopover yan, pang na.